Hello， 大家好，欢迎来到我的新的视频。因为工作需要，请不要在意发型。今天呢，米哥心情非常好，于是乎呢，到了外面的世界当中去转了一圈。突然看到远处有一个嘉年华会，感觉啊，好久没有去休闲娱乐、去玩一玩、过山车了。但是想着，如果能把这种玩的这种感觉分享给大家。一定是一件非常有趣的事情。于是乎，我在想，嗯，那我就用我的 iPhone 去拍一拍。可是后来想一下，如果这么手抓的话，会会不会一下给甩飞 ？Oh my god， 太危险了。然后我在旁边的一个店里去看了一下，有一些 action camera， 就是运动相机。现在市面上主流的运动相机呢？啊，我知道的有 Hero， 就 GoPro 的 Hero， 它有一款支持 4K 的产品。同时，索尼也有一款叫 Action Camera， 也支持 4K。后来再三考虑，又考虑，然后再考虑，哎呦，这个价格实在是太贵了，真的是太贵了。看着相机大概就呃五六百美金。八九百加币，可是其实买一套下来，包括你买到相机之后，你要买一个附属设备，电池啊，你要买，是不是？你还要买这个，就是绑在身上的穿戴设备，是不是？穿戴这个装备，其实一套下来啊，人民币大概要五六千块，甚至上七八千块，加币呢也一一千以上了。后来，其实我又在网上看一些网络视频，看到他们那个相机的拍摄效果，他们是一种啊 ，fish eye， 就是鱼眼的一种技术。我仔细想了想，其实如果按照 4K 画质的话，它那样的画质其实真的没有我们手机这个镜头画质好、哦。我个人感觉，我在想，有没有可能把我的手机变成一款运动型相机？当然了。今天也许可以实现。接下来呢，给大家拆封。我觉得可以用很低的成本去把手机变成一款运动相机，并且素质还不错的两样装备。哒哒哒哒，这一款呢是一套手机壳。这款手机壳呢，是可以让你的手机不但变得坚固耐用，可以进水下拍摄，而且它可以让你的镜头变成广角。而同时呢，这款设备呢是让你在骑自行车。或者做一些户外运动的时候，让你非常便携的携带搭了电池壳的手机。接下来让我们拆封，然后试一试吧。将 iPhone 变成运动相机，欢迎来到米哥拆封。首先呢，我们先来拆封这款手机壳，一把剪刀。在拆封之前，同样过程给大家看一下它的包装。OK， 首先看到它这个牌子叫 Hit Case。是 iPhone 六，可以看到它的形状大致如此，有一个硕大的镜头盖，支持防水功能，防摔防震 ，Wide Angle Action Case， 广角镜。OK，Open、okay, 这里 Open 字样，背面呢它告诉你一些参数，比如说啊、uh, Available Lenses， 就是它其实这一款牌子呢是可以提供一些 Super Wide 和 Wide Micro Flat， 可以提供了四种镜头。第一种镜头是非常广角的，第二种是正常广角，第三种是可以拍一些微小的东西，还有一些当然普通的 IP 6 8级别的防水，然后水深呢可以延续到十米左右，防防震啊，具体这个参数呢就看一下，可以在手机壳外面直接操作，旁边还有一个很奇怪的是标志叫 v i d e o m e t e r 啊，具体不知道是干什么用的，有一个 Apple Store 的标志，然后 Whatever， let's open it。OK， 让我们打开它看看。哇、wow, ，White， 啦啦啦啦啦啦啦啦。OK，In、okay, the box， 在盒子当中呢，有一个 case， 还有一个这个 White lenses， 这个广角镜。然后广角镜的一些参数啊，便携
，高质量两倍宽度，也就是说平时看这么大，然后呜、哦、两倍。剪刀在此，谁与之争 ？OK， let's go。其实现在很多包装呢是不需要用剪刀了，用手扒开的。剪刀的话反而感觉很奇怪。很快打开之后呢，我希望先把这个拿出来。Alright, here. 打开之后，盒子就扔一边了。OK， 在我面前就是这个手机壳，把它拿出来之后呢，呃，下面还附赠了一款说明书。我们简单看一下 ，This is the key to your adventures， 就是说啊，这是一个非常重要的工具，对于你的冒险之旅，冒险。哎呦，太危险了。然、啊、后告诉你怎么打开这个东西 ，Open the three corner rubber latches。它这个三个角呢，分别有三个这个。开关一样的东西，我们要把它打开。OK， 一个、两个、三个，这个应该是可以防水的，这种橡胶。打开之后呢，然后 OK， using the key。然后这三个旁边这三个打开之后，然后把这三个角的这个塑胶打开之后呢，我们需要一把钥匙去打开。钥匙在哪里呢？哇哇吧吧！这有一个 pop lock， 这真的有一把钥匙，一种金属做的，哇，感觉好精致的感觉，大家可以看一下。哦，掉了。然后用这个打开吗 ？OK， 我还真的得看一下说明书嘞。然后这样顺时针转动，我可以试一下啊。哦，哇，真的非常坚固啊。哇，真的非常非常坚硬，防水是绝对没有问题的。哦，这也太坚硬了，根本打不开呀！没有，这也太坚固了。你看，你看，真的好难打。哦，终于打开了。打开之后呢，可以看到就这样的一个操作。啊，后面一个这种非常醒目的字样叫 Attention, firmly press down along the entire edge of each side of the case. 他说让你就是，啊、嗯，按就是把手机放进去之后呢，一定要非常谨慎的把这个都密封好，然后要使劲按压下去，然后最后把这三个角的这个橡胶再关住。然后找一下镜头吧，因为现在比较关注的是镜头。镜头应该在哪里？在底下包装底下呢有一个小盒子，盒子里面就应该是我们所谓的镜头了。还真的有！哦天哪！镜头呢，在一个非常别致的小袋子里装着，还附赠了一个这样的一个手袋，手部的绷带。然后这就是我们的镜头了。镜头哦，有点像小手的鼻子。Oh my god！ 你在干什么？啊、uh, ，OK， 我把它拿下来。哇，镜头啊，真的是可以看到上面说广角，叫 True Lux， 还有它的编号。啊、uh, ，OK， 非常精致，我不敢把它弄脏了，因为现在还没有把手机拿出来。大家仔细看一下这个镜头，这镜头有点像放大镜的感觉。好了，这就是。这个手机壳，一个壳，一个镜头，一个手链，然后还有一个钥匙。接下来呢，我们拿出 iPhone 6s， 然后试试能不能放入这个手机壳当中。OK， 正面朝上，应该是这样放下去。因为这款手机呢是 6s， 然后呢手机壳上标注的是 iPhone 6， 不知道合不合适，但是我会试一下。然后把它合起来，把这个撕掉。就这么紧紧的把它装起来啊！感觉手机壳是稍微有点厚了，因为它这边有点关不紧的感觉。天哪！
，这边还是没有合上，可能就是手机壳，手机有点太厚了。把这个镜头呢搭上去，把它给拧上去。哎、啊、，OK， 就这么搭上了。我也不知道紧不紧，其实，但是我会试一下。同时按键之后呢，我发现其实是可以用的。打开之后呢，我们试一下这个相机。我们如果是这么拿着的话，相机的感觉是这个样子。大家可以从镜头当中看到。如果我把这个镜头取下之后，然后再放的话，感觉，然后呢可以感觉得出来啊，确实这个广角功能还是有效的，但是不至于两倍那么夸张。哎，别说，还真的有两倍哦。OK， 手机壳呢？就先放在这里。现在，我们拿出来杀手锏。接下来，我们就把这个拆开，就是叫 h e a d case chester， 就是可以把刚才那个东西呢，手机壳绑在胸前的一个东西。火速把它拆开。火速打开之后呢，里边有一个塑料袋。对不起，不是塑料袋，是一个布袋。这个东西其实顾名思义，就是把刚才那个设设备呢固定在胸前。胸前好呢，还是头顶上好？我也不知道。可以看到，就这个样的一个结构，非常快。这边呢有一个，就是一种底座一样的东西，可以固定手机的。然后大概就这个样子，有点像贝贝家的感觉。贝贝家从来，从此以后告别驼背。嘿，我就穿上试试吧。可以看到这个图片呢，可以看到是这样是朝上的。OK， 我把它穿起来。啊，帽子先卸一下。哦，嗯，呼，有点像伤员的感觉，有没有？然后呢，把这个固定在这边有个面然后把这个固定在胸前。让镜头朝你们还是朝我？应该是这个样子，镜头朝你们。OK， 这样就固定了。大家感觉怎么样？我是机器人，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。具体好不好用啊？一定要通过实践。好了，接下来呢，我们就去外面走一走，然后看看具体怎么样。
这期视频当中呢，给大家介绍了两款产品，当然是配套使用，啊、呃，具体表现如何呢？大家自己心里跟明镜似的，对不对？哎，好累。好了，记得关注米哥的频道啊，支持米哥，订阅分享，谢谢大家。好累，好累，我们下一期视频当中继续相见，拜拜。我是米丘普斯，欢迎来到米哥的下期视频。今日频道，哎，什么吃频道吃就是吃喝拉撒的吃。哎，今天呢有幸呢拿到开车来说，哎呀，这个临时特别好来呢，太骗人了。昨天在开车经过，但是呢，一家美食店的时候，我老。